இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இடம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கச்சராப்பாளையம் ஊரில் உள்ள பழமையான ஒரு மலைக்கோயிலை பற்றி தான் கோமிகை ஆறுன்னு அழைக்கப்படுற ஆழ்வினை ஆற்றின் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன மலைக்குன்று மேலே தான் இந்த கோயில் அமைஞ்சிருக்குது இன்றைக்கி சித்திலம் அடைஞ்சு இருக்கிற அந்த கோயில் தன்னகத்தே பழமையான ரகசியங்கள் பலவற்றை கொண்டு இருக்குது படிகள் மேலே ஏறி மலை மேலே ஏறினா அழகிய தோரண வாயில்கள் நம்மளை வரவேற்கிறது முழுவதுமாக கற்களாலேயே கட்டப்பட்ட அந்த கோயில் பார்க்க மிகவும் பிரமிப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி கச்சராயப்பாளையம்னு அழைக்கப்படுகிற இந்த ஊர் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை ஈயனூர்னு அழைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த பகுதியை ஜனதா வள நாற்று பரநூற்று கூற்றத்து மகதை மண்டலம் தண்டபாடி எல்லைன்னு அழைச்சிருக்கிறாங்க இவ்வளோ பழமையான அந்த ஊரில் உள்ள கோயிலை கட்டினது யாராக இருக்கும் சோழர்களா வேறு யாராக இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த கோயிலை சுற்றி கிடைச்ச கண்டுவட்டுகள் மூலமாக இந்த கோயிலுடைய மூலவர் கட்சி பெருமாள்னு தெரிகிறது இந்த கோயிலுக்கு மூன்றாம் ராஜராஜ சோழர் மன்னர் காலத்திலிருந்து பின்னர் வந்த நாயக்க மன்னர் ஆட்சி வரைக்கும் பல நாயக்க மன்னர்கள் இந்த கோயிலுக்கு நன்கொடைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த கோயிலை கட்டினது யார் நாயக்கர் ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்டதா அல்லது ரா சோழர் ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்டதா இந்த கேள்வியை நம்ம பின்தொடர்ந்து பயணித்தோம் கோவிலை சுற்றிலும் கண்ணே கவரும் வகையில் விற்பமான சிற்ப வேலைப்பாடுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கோயிலை சுற்றி இருபத்தஞ்சு கல்வெட்டுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு அதில் நாலு கல்வெட்டுகளாக படிக்க முடியாத அளவுக்கு சிதிலம் அடைஞ்சு இருக்குது இந்த கல்வெட்டுகளில் பதினேழு கல்வெட்டுகள் நாயக்கர் மன்னர் ஆட்சி காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டவை அதில் ராயப்ப நாயக்கர் வாசுதேவ நாயக்கர் கிருஷ்ணதேவராயர் போன்ற மன்னர்களுடைய பெயர் குறிக்கப்பட்டிருக்குது இதில் ஆச்சரியமூட்டும் விஷயம் என்னென்னா இதில் நாலு கல்வெட்டுகள் பிற்கால பாண்டிய மன்னனான கோரேனின்மை கொண்ட குலசேர பாண்டியன் என்கிறவனுடைய பெயரை குறிப்பிடுகிறது இந்த கோயில் பாண்டிய மன்னர்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது என்பதற்கு ஆதாரமாக இந்த கோயிலை சுற்றி பல இடங்களில் பாண்டியர்களுடைய இரட்டை மீன் சின்னம் மற்றும் செங்கோல் காட்சி அளிக்குது அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த கோயிலை எழுப்பி குறைந்தபட்சம் எழுநூறு ஆண்டுகளாகவும் இருக்கும் ஆன்மீகம் சம்பந்தமான விஷயங்களை தவிர்த்து இந்த கல்வெட்டுகளில் அந்த காலத்து மக்களுடைய வாழ்வியல் முறை மன்னராட்சி முறை வரி வசூல் முறைன்னு பல தகவல்கள் கூறப்பட்டிருக்குது கோவிலின் கிழக்கு பகுதியில் இறங்கி சென்றால் வற்றாத இயற்கை சூழ்நிலை ஒன்றை பார்க்கலாம் மலை கொண்டு மேலே இருந்து பார்த்தா புதிதாக எழுப்பப்பட்டிருக்க வரதராஜ பெருமாள் கோயிலை பார்க்க முடியுது இன்றைக்கி தினசரி வழிபாடு நடக்கப்படாவிட்டாலும் மன வலிமை கொண்ட சில அடியார்கள் இன்றைக்கும் வந்து இங்கே பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டு போகிறாங்க